ხეს ვიწყებთ სასწავლო კურს, რომელსაც ეწოდება ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი. რატომ ტექსტის და არა ნაწარმოების. საქმე ის არის, რომ უკანასკნელ წლებში ტერმინს ნაწარმოები ცნებას ნაწარმოების და ჩაენაცვლა ტექსტის ცნება. განსაზღვროთ განსხვავებები მათ შორის. ამაუა ნაწარმოებების და ტექსტების ფიზიკური გამიჯვნის, ფიზიკური გამიჯვნის ყოველგვარი ცდება. მაგალითად, არ შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ ნაწარმოები ეს არის კლასიკა, ხოლო ტექსტი ეს არის მაგალითად ავანგარდი. განსხვავება ნაწარმოებსა და ტექსტს შორის ამგვარია. ნაწარმოები არის ნივთიერი ფრაგმენტი, ნივთიერი ფრაგმენტი, გამოხსოროთ, რომელსაც უკავია წიგნური სიგრძის გარკვეული ნაწილი. მაგალითად, ბიბლიოთეკაში. ტექსტი კი არის მეთოდოლოგიური ოპერაციების, ანუ ანალიზის მეთოდოლოგიური ოპერაციების, ანუ ანალიზის მერი. შემდგომ ნაწარმოები თვალსაჩინოა, ხილვადია, შეიძლება მისი დანახვა და შეხება წიგნის მაღაზიაში, ბიბლიოთეკის კატალოგში შეიძლება დანახვა მისი საგამოცდო პროგრამაში, მისი სახელწოდების ავტორის. ტექსტი კი თავს იჩენს, წარმოითვლება გარკვეული წესების შესაბამისად ან გარკვეული წესების საპირისპირად. ნაწარმოები შეიძლება დაეტიოს ხელში, ხოლო ტექსტი განთავსდება ენაში. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ტექსტი შეიგრძნობა თავს იჩენს მხოლოდ მუშაობის პროცესში. ხოლ როდესაც ის წარმოგვიდგება როგორც სისტემა, როგორც ურთიერთ დაკავშირებული ელემენტების სიმრავლე, რომელიც გამოყოფილია გარემოსგან და ურთიერთმოქმედებს ამ გარემოსთან, როგორც მთლიანი. ზუსტად ასევე ტექსტი არ არის შეზღუდული კარგი ეგრეწოდებული კარგი ლიტერატურის ჩარჩოები. შეუძლებელია მისი ჩართვა, ტექსტის ჩართვა ჟანრულ იერარქიაში, თქვენ გვეიცით ჟანრების თვისებურებები, ჟანრების სპეციფიკა. არ შეუძლებელია მისი ჩართვა ჟანრულ იერარქიაში, ან თუნდაც ჩვეულებრივ კლასიფიკაციაში. ესე იგი შეუძლებელია თქმა იმისა, რომ ტექსტის ნიშან თვისებები აქვს მხოლოდ რომანს ან მხოლოდ მოთხრობას და ასევე შემდეგ. პირიქით ტექსტისთვის განსაზღვრელია სწორედ ძველი რუბრიკების, ძველი დეფინიციების დანგრევის უნარი. შემდგომ ტექსტისთვის დამახასიათებელია მრავლობითო. ტექსტის მრავლობითობა გამოწვეულია იმით, რომ ლიტერატურაზე თანამედროვე თვალსაზრისის თანახმად ტექსტი თლიანად მოქსოვილია ციტატებისგან, მინიშნებებისგან, გამოძახილებისგან. ყოველივე ეს არის კულტურის ძველი და ახალი ენები, 
რომლებიც მშვალავენ ტექსტს. ყოველგვარი ტექსტი არის ამავე თვალსაზრისით ინტერტექსტი, რომელიმე სხანშორისი ტექსტი. ინტერტექსტი ანუ შორისი ტექსტი, რომელიმე სხვა ტექსტის ტექსტი წარმოიქმნება ანონიმური, მოუხერხებელი და ამასთან უკვე წაკითხული ციტატებისგან, რომლებიც მასში მოცემულია ნებისმიერ ტექსტში მოცემულია ბრჭყალების გარეშე. ასევე აქსიომათ მიიჩნევა ნაწარმოების კუთვნილება ამა თუ იმ ავტორისათვის. ავტორი აღიარებულია თავისი ნაწარმოების მამად ბრჭყალებში და მეპატრონეთ ასევე ბრჭყალებში. ამიტომ ლიტერატურად მცოდნეობა გვასწავლის ავტოგრაფისა და ავტორის პატივის ცემას. ხოლო საზოგადოება თრიანობაში იურიდიულად აღიარებს ავტორის კავშირს თავის ნაწარმოებში. რაც შეეხება ტექსტს, მასში არ არის ჩანაწერი მამის ბრჭყალებში ანუ ავტორის შესახებ. კრიტიკისთვის ბოდლერის ფრანგი, ცნობილი ფრანგი პოეტის ბოდლერის შემოქმედება დღემდე დაიყვანება მის ყოფით პრობლემებზე. ვან გოგის მთელი შემოქმედება მხატვრის რეალურ ადგოფობაზე, ჩაიკოვსკისა მის მანტიერებაზე. ნაწარმოების აღსდას, ნაწარმოების აღსდას, ყოველთვის შემოქმედში, ამ ნაწარმოების შემოქმედში ეძიებენ. ტექსტი კი ისე იკითხება, რომ ავტორი 